大家好，欢迎观看今天的四郎讲棋。今天要讲的这盘又是棋友点播的，它的名字叫做……哎，算了，你们自己看吧。哎，对，就是这个，这梵文我也不认识啊。这局棋呢，出自一九六零年全国象棋个人赛，红方是棋坛总司令胡荣华，黑方是老东北虎王家良。想必大家都知道，这个比赛最终十五岁的胡司令夺冠了，战绩呢是五胜四和一负。这一局就是他唯一输的那盘棋，如果四郎没记错的话，好像连续好几届个人赛都输给了王家良，但是最终呢都夺冠了。好，咱们回到这盘棋，非常的精彩啊！第一步，胡司令走中炮，王老跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车，黑方平风马，红方七兵，黑方七卒，红方过河车，黑方走左马盘河，又是非常激烈的开局。红方跳正马非常的稳，黑方不急于充足采局，先补将。这回是真要充足了。这里红方可走的棋很多很多，有冲中兵的、平炮亮车的，还有直接捉马的。这一局胡司令走的是进炮保兵，这也是一路正招。黑方还是充足采局，红方平车捉马，黑方上马采兵，这不是把红方的中炮给锁定了吗？这里就看红方想不想要了，不想要就平车抓卒，然后就是黑方踩炮，红方踩马，黑方平炮亮车，红方吃卒，黑方捉炮，红方出车保也行，平炮也行，这双方也是军事。来这个地方，黑方上马踩兵，胡司令想保留这个炮，他就逃开了。黑方下的很紧凑，进炮对炮，红方直接打吃亏，黑方车过来还捉马。那只好先补将，好了，防守完了。现在红方还是有平局捉卒的棋，黑方弄了个巡河炮，不管你捉与不捉，黑方都是放这儿，所以红方再平局就没意义了。现场他是跳马，你攻你的，我攻我的，黑方还是把炮放到这里，先摆好架势。其实这个造型就准备着跟红方玩命了。咱们先往下看，红方此时出车，黑方补士。红方平炮把车亮出来，很有可能红方会进车捉马。好了，现在是第十三个回合，疯狂的表演开始了。首先，王老马踩中象，这招棋来的很突然。红方用象踩马，哎，这棋也不是一马混双象啊，这也不能打马，红方能翻过来啊，这怎么突然七个马呢？其实呢，就是要把红方的底象骗到中路，这样一来，黑方就多出一个平炮的棋。现在要下底一将，胡司令这里是补士，但黑方还是下底了。要是再下底居一将啊，红方就要丢子儿了。咱们稍微展示一下这个地方，黑方下底居一将，红方电士电马肯定是不行了，丢车，那只有电车了。这个造型咱们之前讲过，红方家里有匹马，不怕炮打车，因为红方也能踩车。但问题又出现在黑方有个炮。他可以先打马呀，这个是关键。那红方给炮打了，黑方给车打了，那就不好走了。回到这个地方，黑方下底炮，马上就下底车。现场胡司令是出老帅，这招其实不对的，他应该先把车藏起来。黑方下底将，红方可以电视。来，咱们看一下这个出老帅有何不妥啊？此时黑方下底车将，红方上帅，再来一下。红方回底线，有人说这单局寡炮给弄不死，这也没什么棋啊。但下一招王老走了一个想都不敢想的棋，你们猜是啥？给大家几秒考虑啊。怎么样啊，棋友们想到了吗？不好想是吧？想到你就是神了。这首棋就是虎口送车，怎么样？是不是懵了？别懵啊，他这样走是有道理的。首先你不能打呀，你这炮一走马就没根了。黑方进炮打马，马上形成二路夹车炮，这重炮不就死了吗？除非能走出隐藏招法，率武退一，要不然必死无疑。看来红方不敢打，但是你不管，红方还要吃马呢。那胡司令只能先逃马，要踩黑方的炮。当时王老师进炮打马了，其实他也可以进车砍炮，跟那个弃车是一个意思。就是让红方右侧的马脱根，如果红方踩炮，黑方也可以砍象。
这期呢，红方也是不太好办。实战黑方是打马了，这手棋呢也不错。红方平炮打炮，黑方进卒拱双，这红方肯定要丢子了，他也不逃了，退炮连环。你想吃哪个吃哪个，但没想到王老一个都没吃，他走了一波顿挫。首先下底狙将，红方唯有上帅，然后再退狙，都瞅结实了。现在红方一上帅，黑方的炮打着红方的底狙。如果再推老帅的话，对自己来说也没什么意义。这里他是进居捉马，那么红方这居一提，黑方的目的就达到了。这时候他去而复返，再打一将。红方不能上三楼啊，一拱炮死了。如果说垫炮的话，那就先拱马，然后再吃炮，那丢的也不少。现场红方就回底线了，黑方又打一将，红方上帅，然后突然炮击底势。如果红方这个车不提起来，黑方还真不敢这样走。现在可以说黑方是天大的优势，胡司令也不知道该走啥了，他是往上跳马。就在这时候，王老走出第二个惊天妙手——虎口现炮。这招棋走完，空气突然安静了，现场是鸦雀无声。但仔细一琢磨，这棋不对。如果吃炮，黑方打一将只能上三楼，黑方进卒拱炮，死了。大伙终于反应过来了，这不是漏招，这是妙手啊！那既然不能吃，那只有躲狙了，放这儿。接着黑方再把炮拱了，红方用炮打过来，换完之后，紧接着第三个妙手又来了。此时此刻，黑方用狙一将，气炮。这棋走，胡司令倒吸一口冷气，随后就把炮吃了。你要是不吃上三楼的话，那黑方就进狙了，这平局就完了。红方吃炮呢，也算是正招。接着黑方把中士砍了，狙战花心，再用狙将又死了。红方是退炮防守。王老一看没法下底，那我就打出一个对狙，这不就能平狙将了吗？准备把红方老帅挤到左侧，所以胡司令只能平狙守住这个点，防止打将。但黑方还有后手，平狙继续叫杀，演示一下。黑方准备弃狙将。红方吃与不吃，黑方都是砍炮绝杀，这是正儿八经的陈亚军。红方想解杀，只有先平老帅。黑方打一将，红方往左，黑方退居砍马，一招毙命。胡司令一看这杀棋解不掉了，随后就认输了，因为这平局赵投江确实挡不住了。王老这盘棋走的也确实好，一顿疯狂的气子。那届比赛，胡司令只输了这一盘棋，最后呢还是成功夺冠了，成为象棋史上最年轻的全国冠军，当年十五岁。好了，今天这盘就结束了，大家有什么想说的，可以打在下方评论区，方便的话就点个赞。我是四郎，咱们下期再见。